Ayan, so yung previous na Transformers Tuesday, natapos na yung mga Legends class at Deluxe class na cast members ng Transformers the Headmasters. So ngayon, yung ta-transform ko naman, itong combiners na kasama rin sa series na yun. So nandito si Superion, Defensor, at Computron. Unahin ko muna sa episode na to si Superion, tapos sa mga susunod na episode si Defensor at si Computron. Okay, itong si Superion, Hasbro version siya, na merong magkahalong perfect effect at Transformers Dreamwave na upgrade kits. Bali yung sa perfect effect, itong head, tapos yung hands and feet. Transformers Dreamwave naman itong chest sa itong thigh fillers para hindi siya payat itong hita niya. So, ang weapon niya, ito. Yung default pa rin. Wala naman kasing upgrade kit sa weapon. Tapos, hindi kasama si Power Glide dito kasi na-display siya kasama nung ibang minibots. Teka, pakita ko lang. Ayan. Ayan, si Power Glide. So, balik mo na kay Superior. So, unang step, alisin na natin yung hands and feet niya. Yun pa pala, itong upgrade kit na to, kung hindi kayo familiar dito, nagiging weapons din siya. Extra weapons para sa individual bot forms or robot mode ni Superior ng aerial bots. Tapos, isa pala to, sa pinakaunang nakompleto ko na combiner sa combiner wars ng ano, Prime Wars Trilogy ba ang tawag doon? Halimutan ko na. Oh, Prime Wars Trilogy yata. Tapos, kaya ko rin siya gustong kompletuhin dati. Kasi yung, nung bata pa ako, nakompleto ko rin yung G1 version nito. Teka, subo akong kunin kung mahanap ko pala. Eh, hindi ko mahanap kung saan ko nalagay yung G1 version ng Superion ko. Pero, popost ko lang yung picture. Bali, yung kwento kasi doon dati, uh, yung pinakauna kong nabiling Transformers nung bata pa ako. Si Skydive. Tama ba? Tama ba? Tanda ako, Skydive. Yung ganito. Yung G1 version nito. Tapos nakita ko sa packaging nga. Yung sa box nyo dati. Nakukombine pala siya. So yun, ginagawa ko dati yung baon ko. Tapos Christmas gift or birthday gift. Yung pera na naipon ko. Yung isa-isa kong bilhin yung characters. Halimbawa, kasi yung dati sa Plaza Pasita, meron doon toy store. Wala na yun yun eh kasi alam ko dati malapit din sa parang pet shop yata o oh, naging pet shop na siya. Tapos napakita na ulit ng store ngayon. Bale nakuha ko dun dati. Una ito. Tapos sa kabilang store na malapit din dun si Silver Bolt yung G1 version. Tapos yung malapit sa simbahan may nakita kong ganito si Air Raid. Air Raid. Tapos may nakuha rin ng Quick Slinger. Sa same store yata na pinagbilan ko ng Skydive. Tapos ang hindi ko makita dati, si Firefly. Kaya nangyari, nung sa isang tindahan, hindi ko matandaan kung sa Pasita rin o sa Binyan yata. Yung nakita ko, Firefly. Kaya lang, iba yung kulay niya. Pink. Hindi naman siya G2, kasi sa G2 version ni Superan, wala namang pink. Kaya yun, since gusto ko mabuo dati si Superan, kinuha ko na lang din. Makita niyo siguro sa picture, yun. Siya lang yung pinakakaiba sa aerial bots ko dati, kulay pink. Bale itong Hasbro version na to, nakompleto around 2015. Pero dati, yung isang arm niya, yung bagong karakter na dinagdag sa aerial bot, si Alpha Bravo, yung helicopter. Kasi ito, si Quick Slinger naman, gift ni Eka to eh. Kasabay nito yung isa pang arm, or isa pang limb ni Menasaur. Napapakita rin sa ibang video. So yun. Balik kaya ako yun. yun. Kaya ako gustong i-complete rin to si Superion. Dahil ito nga yung pinakunang combiner ko dati. Ayan, nakompleto naman siya. At may upgrade kits pa. Thanks din kay Eka. <laughs> Ayan, so, disassemble na natin siya. Simple muna yung si Firefly. Tapos, Quick Slinger. Okay. 
i-raid may konting discoloration na siya kasi nahawa dito sa part na to yung orange na yun skydive hindi ko lang kung tama yung mga pangalan kasi medyo nalimutan ko na yung mga pangalan nila pero parang tama naman yata kasi ito si silver bolt to transform. Ito, may discoloration din ito eh. Ito yung sa pinakaunang nagkaroon ng discoloration din. Sa lahat ng transformers na white ang kulay. Kung mapansin nyo, medyo yellow na siya. Buti na lang yung ibang mga white dito na transformers. Di pa nag-iba yung kulay. Tulad ni Star Saber. Tsaka Victory Leo na third party. Hindi pa siya nagka-color yellow. So, ito. Ito nating to transform. Yan, subukan natin kung matatandaan ko pa ang paano transformation niya kasi nga ang tagal na ng last time na transform ko to. So, unahin kong tanggalin yung upgrade kits. Si Mike kit. Ayun. Tabi ko muna yan sa gilid. Ayan. Tapos, natanggal na yung dalawang tie feathers or ito naman tawag sa nila. Next yun sa chest naman. Ayan. Dito yun ito. Tignan ko kung natanggal ko. Sana hindi ko masira. <laughs> So, ayun. Nalis ko na. Medyo iningatan ko lang yung pagtanggal kasi mabali, baka mabali ko pa siya. Ayan. Ito yung itsura kasi pagka wala yung chest upgrade tsaka sa tie. Medyo payat siya tingnan. Ito subukan natin siya transform sa kanyang robot mode. Kaya ako pala ginagawang ganito yung arrangement nung sa Transformers Tuesday ng episode. Inuna ko yung Headmasters. Yung shelf ko kasi naka-arrange siya ng karamihan na kaset ng Headmasters. Tapos merong Transformers Super God Master Force. Tapos meron din Transformers Victory. Bale mga characters na yun, magkakasama sila sa mga pwesto na sa shelves. Kasi yun yung pinapanood ko dati ng bata pa ako. Although, yung G1 naman na US version, pinapanood ko rin dati. Kaya lang, nung bandang either... Oh, teka lang, namatay yung ilaw. Yan. Nalubat kasi yung aperture. So, yun. Yung time kasi na yan, around grade 6 yata, or first year high school. Yun palabas sa Star World. Yung Japanese version ng Transformers. Yun yung napapanood ko dati. Although, hindi ko pa ulit siya napanood, simula nun... Medyo may konting memory naman ako nung mga napapad ko dati. Kaya, at mas, nas, mas nagustuhan ko kasi yung series na yun dati. Kaya ginawa ang arrangement ng ibang characters. Lalo ako nag-fit in sila dun sa series. Ganun rin yung pwesto na sa shelves. Pero pagka naman, ano, hindi katulad sa series. Ayan, medyo random yung ibang pwesto ng Autobots sa Decepticons dito. So, ito na yung paa. Disappearion. Buti lang, medyo natandaan ka pa. Itong sa head, di ko malala kung... Ah, pwede yata. Pwede pa rin yata siya ipasok sa loob. Ayan. So, sa knees. Head ng robot mode. Ayan, close siya dun sa G1 version niya. Sayang nga lang, papakita ko sana yung G1 version ko nito. Kailang sigurado ako pag uh, pinaghiwahiwalay ko sila. Malaki chance na may masisirang parts na naman dun. Kasi, ayun ko, kung dahil ba hindi authentic yung nabili ko dati ng bata pa ako, 
or talagang ganun yung quality ng transformers dati na pag pinaglaroan mo sila. Malaki yung chance na may masisirang parts. Katulad ng weapons na dati. Puro putol na yung handle. Ayan. So, ito si Silver Bolt sa robot mode niya. Yung weapon niya, yung weapon din is superior pag nakakombine. Pero, ginagawa ko, hihiwalay ko na lang. Ito yung blaster. Kasi ito parang shield. Sabi lang, klase niya. Tapos yun nga, itong hands and feet ng perfect effect. Kaya din sa TD, TDW, pwede rin silang gawing weapons or accessories. Pero, hindi ko lang ginagawa. Kasi medyo hassle. <laughs> transform yung mga parts na yun. Sa kasi ginawa ko nga pala dito. Sa hands and feet ng perfect effect. Nilagyan ko siya ng parang rubber na ano. Ito, kita kaya. Ito. Kasi pag nandun siya sa may glass cabinet na yun, ito lang ganito. Nagsaslide sila. Kaya yun, hindi ko na lang siya tinatransform into weapon. So yun, kung makita niya may parang chain gun or cut gun dito. Kasi naging weapon din nga sila. So yun, dito muna yun. Sa tabi. Ito rin, nagiging parang shield yata ito ni Silver Bolt. Kung gusto nyo makita, meron namang pictures yata nyo sa Google or sa mismong Facebook page ng gumagawa ng mga upgrade kit. Pwede yung silipin dun kung hindi nyo pa nakikita yun. So si Firefly, transform din natin. Medyo mas madali yung transformation nila. Halos pare-pare lang ng style. May konting retooling lang yung iba. Kaya may konting pagkakaiba sa transformation. Pero halos pare-pare naman. Basic naman enough para matandaan. Ayan. Tapos yung weapon niya, iniwan ko lang dito. Kahit nakakombine siya. And kita rin yung discoloration niya. Yung sa peg ng combine, ah, combiner peg ba ito combiner port. So yan. From arm, naging robot mode na ni Firefly. Next up, yung kapilang arm. It's Quick Slinger. Ito buti na hindi pa siya yellow Kahit na white yung karami ng parts niya. Yan. So, halos para lang din ang kay Firefly. Wait lang. Rotate ko pala yung camera. Get na ko lang ulit. Ayan. So, sa legs, pag-iwalayin lang. Ito yung weapon niya. Nandito rin. Para hindi ko mawala. Nakakabit na lang lagi sa pakpak. Si Alpha Bravo... Tinanggal ko muna siya sa aerial bots at sinama ko dun sa ano ba, nalimutan ko sa white na Optimus Prime, yung Battle Core. Yung combined mode niya ata, Optimus Maximus yata, or ano. At tama, Optimus Maximus kapag kaya yung white. Yung red naman yung Ultra Prime. Yun yata yung tawag sa nila. So si Alpha Bravo, since white siya, sinama ko lang siya dun sa team ng Battle Core na Optimus Prime combiner. Yan. So robot mode na Quick Slinger. Firefly Silver Bolt din Next stop Si Skydive at Air Raid na lang So unahin natin ito Ito ay medyo iba yung transformation niya Kay Quick Slinger at kay Firefly Ayan iba yung slugs Hindi basta pinag-ihiwala kasi naka-leg mode siya kaya nasa loob to hindi naka-extend ka tulad sa arms o nga pala yung pinag uh, pinagkaparayan nyo rin sa G1 pwede mo rin pagpalit-palitin yung arms at legs nya kung gusto mo itong gawing arm pwede kung gusto mo gawing leg pwede ganun din sa ibang members ang di lang mapapaitan yung core silver bolt lagi siyang torso Ah, sorry. Tinamang ko yung camera. Ayan, nakalak. 
pa rin. Tamaan ko na naman. Wala na naman sakit na. Sorry. At, yan. Yung weapon naman ito, wala dito kasi ginawa kong thigh filler ng ibang karak, ng ibang combiner. Nakaya na yata, Betatron. Tama ba? Hanapin ko mamaya. Ayan, sabi ko na ba, pagka tinanggal ko dito sa characters na ito, mawala ko yung weapons nila eh. Transform ko muna siya, tapos hanapin ko yung weapons nila. Ito, si Skydive. Ito yung pinaka-favorite ko dati yung G1 version nito. Parang lagi ko pang dinadala pag galing ba, alis kami sa bahay, bitbit ko pa palagi. Tinala ko niyata sa school yun dati. Ito, ito pa pala isang kakaiba kay Skydive. Kailangan mo i-ganto. May magsuswing na part. Ayan. Yung dati, sa mga ibang pictures ko na ito, nalimutan kong gawin yung camera. Medyo mababa yun. Ayan. Since leg hold din siya kanina, kailangan nakatago itong part na ito. tandaan ko itong paano kaya medyo mabilis ang transformation itong aerial bots yan nakalock na ito yan yung head yan yung iba sinasabi yung head sculpt ni skydive medyo kamukha ni megatron daw iba lang ang kulay Ayan. Hanapin ko lang yung weapon ni Skydive at saka na i-raid. Nakita ko na kung nasan yung weapons ni Skydive at i-raid. Ito. Nasa extra silver boat. Ito yung kay Skydive. Dalawa kasi. Ito pa pala. Sa perfect effect cape din yata ito dati. Hindi na akong shield dito sa kabilang silver bolt kasi dalawa yung teams ko ng aerial bots nandito yung isang set ito yung extra weapons ginawa ko ng thigh filler para hindi masyadong pahit yung legs mo meron din kasi kung extra na hasbro scatter shot kaya yung extra na perfect effect na upgrade kits nilipat ko dito kaya naging Betatron na siya. Kumbaga yung main si Computron, ito naman yung alternate na version. Dati ginawa kong limbs nito, yung ibang Autobots. Kaya lang kinabit ko na dun sa Red na Optimus Prime na combiner. Kaya yun. Yung extra na aerial bots na limbs nandito sa Hasbro na scatter shot. Yan. Uh, kaya pala dalawa yung set ko ng aerial bots kasi dati yung nagko-collect, nag-start pala ako mag-collect ng combiners so wala akong upgrade kits ng perfect effect tapos nung time na naghanap na ng upgrade kits medyo mahirap na hanapin yung upgrade kit nitong si Superior tapos may nakita ako nag-post dati yung upgrade kit kaya lang nakaset siya hindi pa na break yung set kasama yung bawat members ng aerial bots So yun, kaya 2 sets ng aerial bots at 2 sets ng upgrade kits. Isang perfect effect at isang PDW.